Об итогах работы прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор». С 26 по 30 июля сотрудники надзорного ведомства провели 38 проверок. По итогам одной проверки материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. По материалам прокурорских проверок, проведенных ранее, возбуждено три уголовных дела. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 281 судебном заседании по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 588 обращений граждан и юридических лиц. Прокуратура Кагаринского района проверила соблюдение прав предпринимателя, с которым был заключен договор на благоустройство и подготовку к купальному сезону пляжа «Парк Победы». Заказчиком работ в 2020 году выступило госучреждение Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства. Предприниматель провел соответствующие работы, заключил договоры с субподрядчиками, а также приобрел имущество на общую сумму около 15 миллионов рублей. Однако в июне 2020 года госучреждение приняло решение об одностороннем расторжении договора. Арбитражным судом города Севастополя действия ГКУ Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства признаны недобросовестными, а односторонний отказ под исполнение договора недействительным. В связи с тем, что должностными лицами учреждения ограничены права предпринимателя и повлекли причинение ему крупного ущерба, прокуратурой района направлены материалы в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. Ранее, после вмешательства прокуратуры, договорные отношения по благоустройству пляжа «Парк Победы» с данным предпринимателем возобновлены. В Севастополе иностранные граждане незаконно получили сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства. Документ был им нужен для оформления патентов на осуществление трудовой деятельности на территории нашего государства. Соответствующий факт сотрудники прокуратуры установили в результате изучения уголовного дела. Вступившим в законную силу приговором суда осуждены работники частной фирмы, которые в нарушение установленного законом порядка оформили в Севастополе успешную сдачу пяти иностранными гражданами комплексного экзамена на знание русского языка, как иностранного, без фактической проверки необходимых знаний. Незаконно полученные патенты позволяли иностранным гражданам незаконно жить и работать на территории России в течение одного года. Прокуратура Севастополя предъявила исковые заявления о признании сертификатов недействия действительными в Гагаринский районный суд Москвы. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту складирования грунта и строительных отходов на землях сельхозназначения. В цели проверки проведено с привлечением специалистов Россельхознадзора на земельных участках сельхозназначения, расположенных на территории внутригородского муниципального образования Терновский муниципальный округ, вблизи поселка Сахарная Головка, установлено складирование отходов, в том числе каменистого грунта, автомобильных покрышек, полиэтилена и другого строительного мусора на пяти площадках общей площади более 3,5 гектар. Сотрудники прокуратуры установили, что отходы складированы согласно договору между владельцем участка и сторонней организацией. Таким образом, действия собственника привели к деградации высокоплодородного слоя почвы. По результатам проверки в районные суды Севастополя направлено 5 исковых заявлений о возложении обязанности на собственника провести рекультивацию земельных участков сельскохозяйственного назначения.